غلوی او بخون کې سختن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو او لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هیله ده چې روغ او جوړ اوسه د سبق پروانه تا خراغ لاست ز نجیب الله خوستی ودان ستاسو په چوپړ کې یم د دې پروانه د لارې ز غواړه ما چې ستاسو سره مرسته وکړم ترسو ریاضی زده کړئ لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ مکتبونه رخصت دي خوانځي رخصت دي خدا په دې معنا نه ده چې درسونه هم رخصت دي نو مونږ باید د دې رخصتي څخه اعظمي ګټه پورته کړو ترڅو په خپل کورونه کې پاتې شو هم د یو خوا د کورونا څخه په امان کې پاتې شو او د بل خوا څخه په یو منظم محل ویش سره خپل درسونه په مخ باندې بوزو تاسو هم خپل قلم او کتابچه را واخلئ ترڅو مونږ تاسو ته نن د ریاضي درس پیل کړو نو مونږ راځو د پیل څخه د ریاضي د آغاز څخه د ریاضي د تعریف څخه شروع کوو ستاسو دپاره ریاضي په خپله ډیر یو مهم مضمون دی چې د نورو مضامینو سره ډیره کلکه ارتباط لري او د هر سنه د مخ کې لکه څنګه چې مونږه خبریږو د دوستانو څخه د خلکو څخه هغوی ریاضي ته ډیر یو په سخته سترګه ګوري هغوی فکر کوي که ریاضي ډیره سخته ده اما داسې نه ده مخ کې د دې نه چې ریاضي زده کړئ تاسو د ځان سره ډېر یو کلک عزم او اراده وکړئ تر څو د ریاضي د زده کړې دپاره عام و تام آماده اوسئ نو په دې قسمت کې د تاسو اراده شرط ده اولیت شرط دی مونږ د آغاز څخه شروع کوو ریاضي که چېرته څوک دی ابتدا او د آغاز څخه شروع کې د هغې لپاره به ډېره انشاءالله آسانه وي تاسو نور دوستان هم خبر کئ تر څو د دې برنامې څخه ګټه پورته کړي رزو لومړی د ریاضي تعریف ده ریاضي یا مات ریاضی د طبیعت د قوانینو ژبه ده ډیر یو ښکلی ډیر یو آسانه ډیر یو جامع تعریف دغه تعریف چا کړی دی دا تعریف ګلیله کړی دی په دغه تعریف کې د ریاضی ډیر ښایسته جزیات ویل شوي دي نو تاسو ګرانو د زده کوونکو ته ډیره اړینه ده چې ریاضی زده کړئ او ریاضی چې دا په ټولو ساینسي علومو کې ډیر زیات په درد خوري د ټولو ساینسي علومو ترمنځ یو ارتباطي پل دی پرته د ریاضي څخه مونږ نه شو کولی چې فزیک زده کړو کیمیا زده کړو او یا هم نور ساینسي علوم زده کړو دغه جامع علم د ریاضیاتو علم په څلورو برخو ویشل شوی چې لومړۍ برخه یې حساب دویمه برخه یې الجبر دریمه برخه یې اندسه او څلورمه برخه یې مثلثات دی در هر څه د مخه زمونږ تاسو او لومړنی بخش یې حساب دی چې د حساب څخه پیل کوو لومړی صف بل صفې ته وړو زمونږه تاسو درس د حساب څخه شروع کېږي حساب چې دی د ریاضي هغه پیل دی هغه اساس یې دی هغه تهداب یې دی کوشش وکړئ چې ډېر په مینه یې ولولئ ډېر په شوق ورته کښېنئ بې توجهي مه کوئ ان شاء چې ریاضي اسانه ده زه تاسو سره واده کړم تعریف کوو حساب حساب د اریتموس یوناني کلمې څخه اخیستل شوی چې معنا یې عدد دی نو حساب هغه علم دی چې د عددونو لومړني خواصو او قوانینو څخه بس کوي ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ حساب د ریاضیاتو پیل دی د دې په زده کړه کې بې توجهي ونه کوي چې بیا خدای نه خاص هغه ورځ را ونه رسېږي چې وروستۍ ریاضیات چې الجبر دی هندسه دی مثلثات دی اړي ریاضیات دي تاسو لپاره سخت تمام شي خدای دا هغه ورځ نه راولي نو ان شاء الله که چېرته تاسو خپل درسونه د ابتدا څخه تعقیب کوئ زه درته ډاډ درکوم زه درته اطمینان درکوم چې تاسو به په وروستي درسونو کې هېڅ د مشکل سره نه مخامخ کېږئ بل څه مخته وړو لکه څنګه چې مونږ او تاسو مخکې د حساب په تعریف کې ولوستل چې د حساب اساس او تهداب چې شی جوړوي عدد جوړوي نو د هر سنه د مخ کې په ریاضي کې مونږ او تاسو باید د عدد سره آشنا شو د عدد د تعریف سره آشنا شو چې عدد څه شی دی عدد څه ته وایي وروسته د هغې نه به ان شاء الله به اعتماد ورکوو د عدد تعریف ته متوجه کېږو عدد هغه سمبول یا نښه چې د شیانو ارزښت تعین کوي د عدد په نامه یادېږي ګرانو لیدونکو او زده کوونکو تاسو هم په ورځني ژوند کې د عدد څخه ډېر زیات کار اخلئ ډېره زیاته ګټه اخلئ او سل په سلو کې مطمئن یمه چې تاسو د عدد سره معرفي او بلد یاستئ کله چې مونږ وایو پنځه قلمه قلم چې شی دی شی دی د همدې د ارزښت د تعین کول د پاره مونږ د چې څخه استفاده کوو عدد څخه پنځه پنځه په خپله چې شی دی عدد دی او یا وایو چې لس افغانۍ همدغه د ارزښت تعین کول د پاره مونږ د چې څخه کار اخلو د عددونو څخه کار اخلو او ان شاء الله چې دغه عددونه زمونږ سره د ریاضي تر پایه پورې مل دي او مونږ باید په دې باندې پوه شو بل مخ ته وړو ګرانو عزیزانو اوس راځو چې د رقمونو سره معرفي شو رقمونه څه ته وایي اول به یې تعریف کو بیا به وروسته په دې باندې هم خبرې وکړو چې رقمونه د اعدادو سره څه توپیر لري رقمونه رقمونه هغه علامې یا نښې دي چې د عددونو د ترتیب کولو لپاره په کار وړل کېږي 
په دوه ډوله دي یو معنا لرونکي رقمونه لرو او بل بې معنا رقم لرو زه به تاسو ته تشریح کوم چې کوم کوم ارقام دي ګران عزیزانو تر هر څه د مخې اول په دې باندې پوهې شئ چې په ریاضي کې او یا په حساب کې لس رقم لرو زه به تاسو ته ولیکمه صفر یو دو درې سلور پنځه شپږ و اتا نهه ګران عزیزانو چې اشتباه ونه کوئ فکر ونه کوئ چې دا نهه رقم دي ځکه دلته مونږ صفر هم لرو د سفر په اضافه سره مونږ ټول په ریاضي کې او یا په حساب کې لس رقم لرو بیا همدغه ارقام مونږ په دوه برخو وویشل سفر تم بې معنا رقم ویلو او دغه د یو څخه شروع تر نهه پورې دا بیا ټول چې شی دي معنا لرونکي رقمونه دي معنا لرونکي رقمونه نو کېدی شي تاسو سره دغه سوال پیدا شوی وي چې دغه سفر ته ولې بې معنا وایي دا ځکه چې که چیرته سفر د یو عادت چپه خواته استعمال شي معنا نه ورکوي په مثال د ډول که چیرته مونږ ولیکو چې سفر شپږ نو د دې مطلب څومره دی د دې مطلب شپږ دی او بیا که چیرته د مثال په ډول ولیکو سفر سفر دولس نو دغه کوم سفرونه چې تاسو د عادت چپه خواته ګورئ دا کوم معنا نه لري همدغه عادت مقدار یا ارزښت د څومره په اندازه دی د دولس په اندازه دی او بیا انشاءالله په وروستي درس کې چې زمونږ او تاسو کس را اشار دی چې په راتلونکي کې درسونو کې وایو هلته به مونږ تاسو دا هم ووایو چې سفر د اشاري ښي خواته هم معنا نه لري د اوسني درس لپاره هم دومره کفایت کوي چې تاسو دا په یاد ولرئ چې سفر د یو عادت چپه خواته معنا نه ورکوي راځو ګران عزیزانو دې لپاره چې د عادت او د رقم ترمنځ توپیر څه دی د سوال مو خامخا تاسو سره پیدا شوی وي او یا کېدی شي کله د تاسو څخه څوک پوښتنه وکړي ډېر په اسانه ورته ووایي ورته ووایي چې هر رقم عادت دی ولی هر عادت رقم نه دی یا داسې لنډ درته ووایم د سفر څخه شروع تر نه تر نهو پورې دا ټول رقمونه دي د رقم تر څنګ دا عدد هم دی ولی کله چې د نهو څخه بره ځو لس یولس دولس دیارلس څوارلس هغه بیا ټول عددونه دي چې د رقمونو څخه جوړ شوي دي راځو بل مخ په دې درس کې مونږ تاسو اشنا کېږو د عدد لیکنې سیستمونو سره ګران عزیزانو تاسو عدد وپېژندلو رقم وپېژندلو نو اوس مونږ باید په دې باندې پوه شو چې څه ډول عددونه ولیکو څو ډوله سیستمونه موجود دي او د دوی ترمنځ توپیر څه دی ډېر اسانه دی ګران عزیزانو فقط متوجه اوسئ په دقت سره د بشر په تاریخ کې ډېر زیات سیستمونه موجود ول چې د هغې لیکل زده کول د خلکو لپاره ډېر زیات سخت و ډېر زیات ګران کار و نو د همدې لپاره وروسته وروسته چې کله پرمختګونه وشول ډېر اسانه سیستمونه منځته راغلل مثال په ډول هر هغه سمبول چې د عادت څخه نمایندګي وکړي هغه د عدد لیکنې سیستم دی مثال به زه تاسو ته ووایمه مونږ دوه په دې ډول لیکو دا په خپله یو نخه ده یو سمبول دی هر هغه چا ته چې ښکاره کوي د ریاضي سره بلدتیا ولري هغه پوهېږي دا د څو معنا ورکوي د دوو معنا ورکوي او یا دغه سمبول که چیرته هم څوک دا وګوري نو هغه پوهېږي دا د څو معنا ورکوي د دوو معنا ورکوي نور ډېر زیات سمبول ناول پخوا چې د همدې دوا د ښکاره کول دپاره په کار وړل کېدل چې اوس ډېر رایج نه دی د مثال په ډول دغسې هم کولی شو چې دوه ښکاره کو یا د مثال په ډول حتی ډېر ساده کېدی شي تاسو کله هم نه وي لیدلي دغسې دوه ښکاره کو صرف دوه ټکي څنګ په څنګ خو دا بیا ډېر پخواني سیستمونه دي د دې لپاره چې په دغه سیستمونو کې د اعدادو لیکل زده کول ډېر یو سخت کار و د همدې لپاره په اوسني حالاتو کې درې مشهور سیستمونه لرو چې هغه ډېر رایج دي د هغې څخه ډېره استفاده کېږي او په زمین کې ډېر اسانه هم دي هغه درې سیستمونه کوم دي تاسې په ترتیب سره نوم اخلم یو شرقی سیستم دی دویم غربی سیستم دی او دریم رومی سیستم دی چې دوی که با هر یو انشالله نن مونږ په ترتیب او په تفصیل سره ول ولو د هغوی سره به معرفي شو چې څنګه د دې څخه استفاده کوو او څنګه یې لیکو بل مخ ته وړو تو ټولو در مخه مونږ باید د عدد لیکنې شرقی سیستم ول ولو د شرقی سیستم ته چې تاسو ګورئ دغه سمبول نه دي دغه سمبول نه چې تاسو کوم ګورئ دا ټول د شرقی سیستم په نامه یادیږي په دې سیستم کې باید یو ټکي ته پام وکړئ چې دې کې عددونه د ښي خوا څخه چپ خوا ته لیکل کېږي په ترتیب سره یې لولو 
دغه سمبول ته استاس ګوره دا سفر دی دی او ټکي په شان دا د یو سمبول دی دا دوا درې سالور پینځه شپاګ و اتا نه لاس یو لاس دول په همدې ترتیب باندې دوی ادامه لري چې د دې د ترکیب کولو څخه مونږ کولی شي چې نور غټ غټ عددونه هم ولیکو خو صرف مونږ دغه سمبول نه د سفر څخه تر نه پورې زده وي نور کفایت کوي راوړو دویم سیستم ته بل صفې ته دویم سیستم زمونږ تاسو چې ډېر مشهوره دی هغه د عدد لیکنې غربي سیستم دی چې ډېر زیاته استفاده هم لري او در کل ډېر برجسته شکل لري برجسته په دې معنا چې ډېر ژر سړی پوهېږي او ډېر ژر سړی د هغې څخه درک او فهم اخیستلی شي دغه سیستم چې دی د چپ څخه په ښي طرف لیکل کېږي او د دې سمبول نه په دې ډول دي ګورې متوجه اوسې د دې سفر بیا لکشان ته غټ دی میانه خالي ده سفر یو دوا درې سلور پینځه شپږ و اته نه لس یو لس دو لس چې په همدې ترتیب سره مونږ کولی شو چې ادامه ورکو او نور غټ عددونه د همدې سمبولونو په کومک باندې ولیکو دغه سمبولونه مونږ باید په یاد ولرو او د هر سنه د مخکې د دې نوم زمونږ باید زده وي چې دغه سیستم ته چې شی وایي د عدد لیکنې غربي سیستم وایو او لو بل مخته په دریم نمبر کې مونږ او تاسو د عدد لیکنې رومي سیستم لرو رومي سیستم هم یو پخوانی سیستم دی چې په اوس محل کې اگر چې ډېره استفاده نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې لکه استفاده لري نو مونږ دا اړین وبلله چې تاسو ته یې در معرفي کو رومي سیستم په دغه شکل سر لیکل شوی دی یو دوا درې سلور پینځه شپږ و اته نه لس یو لس دو لس یو لم لنډه دمه نیسو یو ځل بیا خراغ لاس دوستانو زمونږه درس تر رومی سیستم پور رسیدلی و مونږه د رومی سمبولونو سره د یو څخه تر دولس پوره آشنا شو اما دا کفایت نه کوي دا کفایت نه کوي ځکه تاسو د سیستم سره ډېر بلدتیا نه لرئ ډېر آشنایي نه لرئ په کتابونو کې هم لیکل شوي دي په سمه ډول تشریح شوي نه دي زه به تاسو ته لنډ تشریح کوم د دې لیکل د دې لوستل ان شاء الله تاسو ته به اسانه تمام شي مونږه بل مخ کې ګورو بله صفه په دغه صفحه کې عزیزانو تاسو رومي سمبولونه د یو څخه تر شلو پورې ګورئ اما د هر سنه د مخ کې زه به تاسو ته درې اسانه قاعدې ووایمه د رومي سیستم د لیکلو په خاطر هغه درې سیستمونه کوم دي د رومي اعدادو د لیکل دپاره مونږ درې قاعدې لرو اوله قاعده دا ده که چیرته رومي اعداد د بل سمبول چپ خوا ته واقع شي هغه د منفي معنا ورکوي په مثال د ډول که چیرته مونږ او تاسو ولیکو وي د دې معنا سو ده پینځه اوس که چیرته د دې چپ خوا ته یو عدد ولیکو یو دا د چیش معنا ورکوي د تفریق معنا ورکوي نو در کل په خپله ای وي د سو معنا ورکوي د سلورو عزیزانو بیا زه خپله جمله تکراروامه په رومي سیستم کې که چیرته یو سمبول د بل سمبول چپ خوا ته واقع شي هغه د چیش معنا ورکوي د تفریق معنا ورکوي دا په یاد ولرئ یو بل مثال هم تاسو ته وایمه که چیرته ولیکمه ایکس د دې معنا سو ده لس معنا ده او بل آی د کوم خوا تر راغی چپ خوا تر راغی دا د سو معنا ورکوي دا د یو معنا ورکوي نو که چیرته د لسو څخه یو کم شي مطلب به یې شي نه رازو دویم قاعده تا د رومي اعداد په لیکلو کې دویم قاعده دا ده که چیرته یو سمبول د بل سمبول خی خوا ته واقع شي هغه بیا د جمع معنا ورکوي مثال د ډول که چیرته دا وی پینځه معنا ورکوي او زدې خی خوا ته که چیرته یو ولیکو نو تاسو پوه شئ چې دغه یو د دې پینځو سره جمع کیږي که چیرته یو د پینځو سره جمع شي سو به شي شپاګ بیا تکرار وامه که چیرته یو سمبول د بل سمبول خی خوا ته په رومي سیستم کې واقع شي هغه بیا د چیش معنا ورکوي د جمع معنا ورکوي یو بل مثال ته متوجه اوسئ ایکس آی ایکس د لسو معنا ورکوي او آی د سو معنا ورکوي د یو معنا ورکوي نو یو د ایکس خی خوا ته راغلی دی دا ور سره جمع کیږي چې در کل په خپله ایکس آی د یو لسو معنا ورکوي د سو معنا ورکوي د یو لسو معنا ورکوي دا زمونږ او تاسو دویمه قاعده وه اوس راځو دریمه قاعدې ته په رومي سیستم کې نشو کولی چې د درې څخه زیات یو شان سمبولونه استعمال کو مثلا مونږ کولی شو چې دا د چې لپاره وکاروو د یو دپاره وکاروو که چیرته دوه دانې یو څنګ په څنګ استعمال کو د هغې مطلب به سو شي دوه 
وبخه د هغه مطلب په سمره شي دوه په همدې ډول کولای شو چې درې دان یو هم څنګه په څنګه وکاروو درې دان هم کاروالی شو که درې دان وکاروالی دی معنی به سمره شي درې به شي اما اشتباه ونه کې چې د سلور د پاره خدای نه خاسته سلور دان یو څنګه په څنګه لیکلی وي چې هغه بیا په رومي سیستم کې هیڅ اسانه نشته د سلور د لیکل د پاره دلته وګورئ د بل سمبول څخه استفاده کوو چې زه به تاسو ته معرفي کوم په ترتیب سره تاسو د رومي اعداد د لیکل د پاره یو سو مهم یا اساسی سمبول نه باید په یاد ولرئ چې د هغې په کومک سره کولی شي تاسو بیا هر قسم رومي اعداد ولیکئ هغه مهم سمبولونه کوم دي هغه مهم سمبول نه دا دي دغه سمبول د یو د پاره استعمالیږي آی او دغه سمبول وی دا د پینځو لپاره استعمالیږي اکس دا د لسو لپاره استعمالیږي ال دا د پنځو سل لپاره استعمالیږي او سی یعنی سل دا د سل د پاره استعمالیږي زما په نظر اتاس د پاره په اوسني شرایط کې د یو څخه تر سلو پورې چې تاسو د رومي عدد زده وي دا به اتاس د پاره کفایت وکي اوس په دغه سلایډ کې تاسو کتلی شئ چې همغه تیر سلایډ وبخې په دغه سلایډ کې تاسو رومي عددونه د یو څخه تر سو پورې ګورئ تر شلو پورې ګورئ کوم قاعدې چې مونږه مخکې ولوستې او کوم اساسي سمبولونه چې مونږه مخکې ولوستل د هغې په کومک څخه مونږه کولی شو چې د یو څخه تر شلو پورې ولیکو یو دفعه متوجه شئ دا د یو دپاره استعمالیږي دغه سمبول او دوه آی د دوو لپاره درې آی څنګ په څنګ د درې دپاره دا وګورئ د څلور دپاره اول مونږه باید وی استعمال کو اساسی سمبول دی او د هغې چپ خوا ته یو لیکو چې بیا آی وی د سو معنا ورکوي د څلور معنا ورکوي کیدای شي د آی وی کلمه تاسو ته ډېره زیاته جالبه هم وي او یا کیدای شي ډېره زیاته موریدلې اوسي که چېرته تاسو کې څوک د ګیمونو سره علاقه لري جی ټي آی وی په نامه کیدای شي ډېر مونو موریدلې وي ډېر زیات مو استفاده کړی وي هم هیڅ کله تاسو په معنا نه پوهېدی اوس درته وایم چې د آی وی معنا سو وه څلور یعنې جی ټي آی وی معنا جی ټي فور بیا رزو ویتا دی وی مانا سمره ده پینزه وی آی آی او چه ده خی خواه تر آقا لیده آقا پو پینزو بانده وره اضافه کهی ده سو مانا ورکهی ده شپا کو مانا ورکهی وی سنگ ته دو دانه لیکو دو آی لیکو چه بیا ده سو مانا ورکهی ده وو مانا ورکهی وی که چیرته سنگ ته دری دانه آی را شی یعنی ده پینزو سر با دری جمع شی ده سو مانا ورکهی ده آتو مانا ورکهی اما د نهو د لیکل دپاره بیا داسې نشو کولی چې د پینځو سره څلور جمع کو د نهو د لیکل دپاره بیرته نوې قاعده لرو د اساسي سمبول څخه ګټه اخلو چې هغه اکس دی اکس د سو معنا ورکوله د لسو معنا ورکوله او که چېرته د اکس چپ خوا ته یو راشي چپ خوا ته مطلب چې دی تفریق کول که د لس څخه یو لاړ شي نهه پاتې کېږي نو آی اکس په معنا د سو ده د نهو ده اکس په خپل اساسي سمبول دی چې مخکې هم تاسو ته معرفي کو هغه د لسو معنا ورکوي ادامه ورکو په همدې ترتیب یو لس د سلیکو د اکس خی خوا ته به یو ولیکو د دو لس د لیکل دپاره د اکس خی خوا ته به دوه ولیکو د دیار لس د لیکل دپاره د اکس خی خوا ته به درې ولیکو د سوار لس د لیکل دپاره د اکس خی خوا ته به سو ولیکو سلور په خوانم په یاد دي چې سلور مو سټه ولیکل د آی وی په شکل مو لیکل که چېرته همدغه آی وی چې د سلور معنا ورکوي د اکس خی خوا ته واقع شي نو د هغې جمله معنا به سو شي سوار لس به شي اکس مانا لاس او د وی مانا پینځه وی د اکس خی خوا ته راغله یو ور باندې ور جمع کېږي د سو معنا ورکوي د پینځه لسو معنا ورکوي په همدې ترتیب اکس که چېرته خی خوا ته وی آی ولیکل شي د دې معنا شپاړس شوه د اکس خی خوا ته که چېرته وی دوه دانې آی ولیکل شي د دې معنا ولس شوه د اکس وی درې آی د دې معنا څومره شوه اتلس ګورئ د اکس معنا لاس د وی معنا پینځه پینځه لس په همدې ترتیب درې که نور هم ورسېږي اضافه کو مطلب به یې شي اتلس د نونس د لیکل دپاره اکس استعمالوو چې اکس په خپله مختص د سو معنا ورکوي د لسو معنا ورکوي نو که چېرته د همدې لسو سره نه اضافه شي د نونسو معنا به ورکي د نهو د لیکل دپاره مونږ کوم سمبول درلودو آی اکس مو درلودو نو اوس به د اکس خی خوا ته آی اکس ولیکو ای دې څخه مطلب چې شي شي نو نس به شي او ډېر اسانه د شل د لیکل دپاره د دو اکس که چېرته څنګ په څنګ استعمال شي دې معنا به څومره شي شل زه تاسو ته یو څو نور عددونه هم لیکمه تر څو تاسو مشکل او سوالونه ټول هم دلته حل شي تر شلو پورې مو ولیدل چې دوه دانه اکس مو څنګ په څنګ ولیکل د هغې معنا څومره شوه شل شوه اوس په همدې ترتیب کولی شو چې درې دانه اکس ولیکو د دې معنا به څومره وي دیرش 
بیا هم اشتباه ونه کوي د سلویخت د لیکل د پاره سلور د نیکس نشي استعمال ولې ځکه مونږ په خوای او قاعده ول وسته چې په رومي سمبولونو کې سلور د نه یو قسم سمبولونه څنګه په څنګه نشي لیکل کوي نو څنګه ولې کو په یو کو چې ال مانا 15 ده د ایکس مانا لاس ده که چیرته ده د ال چپ خوا ته ولې کلشي یا کینګ لور ته ولې کلشي دا د تفریق مانا ورکي که چیرته د 15 څخه خلاص لاړ شي څو پات کیږي سلویخت سلویخت په همدې ترتیب باندې که چیرته مونږ وغواړو چې 15 سلویخت ولې کو 15 سلویخت باید څه ډول ولې کو اول باید مونږ ال ولې کو چې مانا یې 15 ده ایکس ورکو چپ خوا ته چې دا معنی سلویخ شي او که چیرته اوس خی خواته دی وی ولی کو ای دی معنی پینزه سلویخ شو از ایزانو هیلا ده چه پده بانده پویشه وی ووسه اوس همزو دیره یا ولند دما خلو چیر تلارد نشه یو سل بیا خراغ لاز ده سبق فراوانه ده مونگا تا سریازی پا گدل ولو هیله ده چه ستری شوی نو سه قلم کتاب چم ده سانو سر ولو ره چیر تلار نشه امزل تا و سه زکه چه چیر تا ریازی که کما سکتگی راغ لا خدای نخسته بیا ده مشکل سر مخامخ کی گه مونگا تا سه رومی عداد تر دقا جای پر ول وستل رومی عداد و دی لکل و تریقام ول وستا هیله ده چیز ده شوی طبیعی عددونا، دیر زیاد مشهور عددونا، حقا عددونا چه ده انسان ده پیدایق سارا یوزای، ده بشر ده پیدایق سارا یوزای، منز تر آغلی دی، ده دیر ده پخواسا خواه، ده کلون و پخواسا خواه، پس درگونا کالا مخ که عددونا دی چه منز تر آغلی دی، او انسان ده دی سارا ماری بیشوی ده، او بیا وروستا ده نره ده پر مختک سارا نور عددونا منز تر آغلی دی، نظر دیده چه انسانان آغی تا ارتیا د تنها د انسانانو مشکلات په طبیعي عددو باندې نه حل کېدو نه دې لپاره نور عددونه بیا هم منځ ته راغلل چې مونږ ان شاء الله په وروستي درسونو کې په قرار قرار مرحله په مرحله لولو اوس به راشو د طبیعي عددونو تعریف ته هغه عددونه دي چې د یو څخه شروع او تر بې نهایت پورې ادامه لري د څو څخه شروع کېږي د یو څخه تر کوم ځای پورې بې نهایت هیله ده چې د بې نهایت په معنا باندې پوه شئ یعنې په دې مطلب چې طبیعي عددونه ختم نه لري انجام نه لري دا نه خلاصېږي دیر زیاد دی ولی شروع د سو سخه ده د یو سخه ده تاسو کولی شئ چې دا په یاد ولرئ په طبیعي عددو کې تر ټولو کوچنی عدد چې شی دی یو دی اوس بل شی باید تاسو زده کړئ چې طبیعي عددونه په ان یا ای ان سره ښودل کیږي دا په خپله سمبولونه دي که چیرته هم تاسو په ریاضي کې ان ولیدلو نو تاسو باید پوه شئ چې د ان مطلب چې شی دی ټول طبیعي عددونه دي یو دو درې څلور پنځه شپږ و اته نهه لس په همدې ترتیب هر څومره چې دي دغه ټولو څخه نمایندګي چې شی کوي صرف همدغه یو سمبول کوي ان او یا هم ای ان بله خبره چې تاسو باید په یاد ولرئ هغه چې شی دی طبیعي عددونه د شمیرلو عددونو په نامه هم یادېږي ولې دې ته د شمیرلو عددونه وایي دا په دې خاطر ورته وایي ځکه چې مونږ او تاسې په ورځني ژوند کې د شیانو د شمیرلو دپاره د طبیعي عددو څخه استفاده کوو په همدې سبب باندې مونږ طبیعي عدد ته څه شی وایو د شمیرلو عددونه بل مخ ته وړو په دې مخ کې مونږ او تاسو د طبیعي عددو ډولونه لولو چې طبیعي عدد کوم ډولونه لري په ډېر اسان شکل مې تاسو ته لیکلي دي کولی شو چې ووایي طبیعي عددونه په دوه برخو ویشل شوي دي کوم کوم دي مجرد عددونه مشخص عددونه او یا هم داسې ووایو چې طبیعي عددونه په دوه برخو ویشل شوي کوم کوم جفت عددونه تاق عددونه او یا هم په دې ترتیب ووایو چې طبیعي عددونه په دوه برخو ویشل کیږي یو اصلي عددونه او بل یې ترتیبي عددونه یا هم داسې ووایو چې طبیعي عددونه په دوه برخو ویشل کیږي یو اولیا عددونه او یا هم ورته ساده عددونه ویلی شو دو هم چې شی دي مراکب عددونه دي چې دا هر یو یې مونږ او تاسو په تفصیل سره لولو د مثال سره د تعریف سره یې لولو راځو چې په بله صفه کې مونږ تاسو ته څه لرو بل مخ ته وړو د طبیعي عددونه مونږ تاسو تقسیم کړل په څو برخو په دوه برخو یو تم مجرد عددونه وویل او بل تم چې شی وویل مشخص عددونه نو لومړی یې مونږ تاسو ځو چې مجرد یا مطلق عددونه ولولو هغه عددونه دي چې په هغې کې د جنس نوم ذکر نشي مثال یې پنځه اته لس 
شل د ګوري دا غاده دونه بیل کوم واحد څخه او یا بیل کوم جنس نوم څخه ذکر شوی دی تنها ذکر شوی دی په تنهایي سره راغلی دی هم دې لپاره دا غاده ته مونږ چې شی وایو مجرد دونه دوستان او کچیر ته تاسو د مجرد اعداد په مفهوم یا معنا سم نه یې پوی شوی نو تاسو زوایم چې ډیر اسانه دی کچیر ته مونږ مشخص ده دونه ول ولو د دواړه کچیر ته مقایسه شي ان شاء الله تاسو به د مجرد اعداد په معنا باندې هم پوی شئ رازو بل مخته چې مونږ تاسو ته مشخص ده دونه لرو مشخص یا مقاید عددونا هغه عددونا دی چه په حقیق که دی جنس نوم ذکر شی لکا پینزه قلمونا آتا طولگی لس افغانه شل مترا دقا عددانو تا بیا مشخص عددونا وایی هیل عدد چه تاسو اوز ده مجرد عداد پا مفهوم بنده هم پویشه یو اوزای پا مجرد عداد که با مونگه چی ویل پینزه یوازی پینزه دی جنس نوم ورسر نزکیر کی دو دی شی نوم ورسر نزکیر کی دو اگه تا با مونگه چی شی ویل مجرد عددونا اما کل چه اوز دی پینزه تر سنگ دی قلمون نوم اخی سر شوی دی اوز با پینزه قلمون تا چی ویو مشخص عددونا ویو هیل عدد چه پا دی باند پویشه یو اوزای او آسانا هم و رازو پا بل مخت پا دی مخت که مونگ تا ستا جفت عددونا لرو جفت پا دی مانا یعنی جوڑا و سی هر یو عدد دی بل یو عدد سرا یو ملگره یا یو جوڑا و لری بیا غیتا مونگ چی ویو یو جفت ویو او یا هم ورد یو جوڑا ویو نو بدیر باید پا آسان سرا مونگ پویشو چی جفت عددونا سر دول بو پیجنو اولی تاریف بو حقا عددونا دی چی لمره رقم یه سفر دو سلور شپاک او یا آتوی مثال یه کچیر تی تاس خسوک پختنه و که چی دری سوا اتا پنزوس دست دول عدد دی آیا جفت دی که تاق دی دیر آسانا مونگ تاس دق لمری رقم تا گورو لمری رقم یه سمنه دی آتا گوره مونگ پا تاریف که چی ویلیو کچیر تا لمری رقم سفر و سی دو سلور شپاک او یا آتا نو آقی عدد تا مونگ چی شی وایو جفت عدد ورطا وایو این مونگ آخیر نتیجه داشت و چی دری سوا اتا پنزوس تا دول عدد دی جفت عدد دی دو کم جای سخمو پیشن تو دی لمری رقم سخا چی لمری رقم یه آتا دی او یا هم سلور زر پینز سوا دا هم جفت عدد دی ولی جفت عدد دی زکه چی لمری رقم یه سفر دی او یا هم یو بل مثال توجه وکره دریش پیتا زرا و سوا سلور پنزوس دا سا دول عدد دی دا هم جفت عدد دی ولی جفت عدد دی زکه چی لمری رقم یه سو دی سلور دی رزو بل مخته چی تاز دا پارا تاق عددون لرو که چیر تا پا تاق عداد بانده پویشو نو جفت عددون با مهم جرز داشی تاریف رازو تاق عددون حقا عددون دی چی لمره رقم یه یو دری پینز و او یا نهوی پا مثال دی دول سلور سوا پینز آت یا سه دول عدد دی آیا جفت عدد دی که تاق عدد دی مونگا باید لمره رقم بو کرو لمره رقم یه سمره دی پینز چی لمره رقم یه کل یو راشی دری راشی، پینزه راشی، و، او یا نه راشی، اغی عدد تو مونگه چه وایو؟ تا قدتو نو وایو پا تیر درس که مونگه جفت عددو نو وال وستل دا اغی لمره رقم صفر، دو، سلور، شپاک، او یا سو و، آتا و دیار لس، دا دی لمره رقم سو ده؟ دری دا هم دی لپار دیده باید مونگه چه وایو؟ تا قدتو وایو او یا هم آتا زرا دو سوا وصل بیخت دل تا بیا هم عزیزانو توجه اشتباه وانه که چلوم آتا ایتاس پنازار که لمرای رقم راشی مونگا لمرای رقم پا عداد که ده کم خواتا وایو او ده خی خوانا چه کم شروع کیگی مثلا دیتا لمرای رقم وایو دیتا دو هم رقم وایو دیتا دیریم رقم وایو او دیتا سوام رقم وایو سلورم رقم وایو اوز زمونگا استاسو لمرای رقم سمرا ده و ده که چیر تا لمرای رقم و راشی اغی عدد تا مونگا چه وایو تا قدد وایو دا جفت او تاق عددونا اوز بلار شو یا ویلند دمیتا چیر تلار نشه زمانگ سر آوزه یوزل بیا خراغ لاز ده سبق پراوانه تا مونگ او تاسه جفت او تاق عددونا وال وستال چی ده طبی آداد و دولونا وال هلا ده چپ دیبان ده پویشه اوزه اوز رازو بلمخ تا پا بل مخ که هم ده طبی عداد و دولونه لرو مونگا تاس مخ که ول وصل چه طبی عداد پا دو برخوی بیشو یو اصلی عددونه دی او بل ترتیبی عددونه دی اول با اصلی عددونه ول ولو حقا عددونه دی چه ده شایان و ده شمیره لو لپارا پا کارو رل کیگی لکا و لاس پینزه لاس دو سا وشپک نوی دیر آسانا ده کم عددونه چه مونگا ده شمیره لو لپارا پا کارو رو اغیتا مونگا چ 
ترتیبی عددونه هغه عددونه دي چې د موقعیت او مرتبې د ښکاره کولو لپاره په کار وړل کیږي لکه اول دویم دریم سلورم په همدې ترتیب عزیزانو د ترتیبي اعدادو څخه په چې شي کار اخلو یا د موقعیت په خود کې استفاده کوو او یا د مرتبې په خود کې استفاده کوو مثال د ډول کشیر ته مونږ د یو چا څخه ادرس غواړو چې زه دغه بلاک ته ځم یا دغه کوسې ته ځم نو مونږ څه ډول ادرس ورکوو لسم بلاک شپږمه کوڅه دا مونږه ورته موقعیت ښکاره کو همدغه موقعیت مونږه د چیش په اساس ښکاره کړو د ترتیبي اعدادو په اساس او یا که چیرته په ټولګي کې تاسو لیدلی کله چې استاد غږ کوي دریم نفر سلورم نفر پینځم قطار دغه عددونه هم د موقعیت د خودل د په کار وړل کیږي او یا ترتیبي عددونه د مرتبې د ښکاره کول دپاره په کار وړل کیږي لکه اول نفر دویم نفر یا اول نمره دویم نمره بیا در ته وایم ترتیبي عدد د دوه شیان د پاره په کار وړل کیږي یو د موقعیت د خودل د پاره او بل د چیش د پاره د مرتبې د خودل د پاره رازو بل پاڼه ته په بل پاڼه کې مونږ او تاسې اولیا او یا ساده عددونه هم ورته ویلی شو لرو اول به تعریف کو به ان شاء الله در ته په مثال کې واضح کوم چې څه ډول اولیا عدد و پیشنو هغه عددونه دي چې یوازې په یو او خپل ځان باندې پوره ویشل کیږي یو ځل بیا وایم هغه عددونه دي چې یوازې په یو او خپل ځان باندې پوره ویشل کیږي لکه دو درې پنځه و رازو چې دو دا در تلک په آسان ډول تشریح کو کېدی شي اولیا دادو سره سنا سه مشکل ولرئ څه ډول یې وپېژنو مثال د ډول که چېرته مونږه پنځه وګورو او دغه سوال زمونږ سره اوسي چې آیا دا اولیا عدد دی او که مراکب عدد دی ډېر په آسانه معلومه خبره ده چې دا عدد په یو باندې ویشل کیږي که چېرته مونږه پنځه په یو باندې تقسیم کړو ای دغه ځواب سو راځي پنځه پوره پنځه راځي اشاري نه راځي یعنی په دې مطلب چې پنځه په یو باندې پوره ویشل کیږي اوس به پنځه په خپل ځان باندې ووېشو خپل ځان یې څوک دی په خپله پنځه پنځه تقسیم کوو په پنځو باندې که چیرته پنځه په پنځو باندې تقسیم شي د هغې ځواب سو راځي یا ورځي نو اوس تاسې یو بل عدد پیدا کوي چې پنځه په هغې باندې پوره تقسیم شي که چیرته تاسو وایي چې دوه نه سمه ده پنځه په دوو باندې ویشل کیږي اما پوره نه ویشل کیږي که چیرته مونږه پنځه په دوو باندې ووېشو دغه څه وایو دوه ضرب دوه سلور د پنځو څخه چې یو سلور لاړ شي یو پاتې کیږي نو د دې څخه دا معلومېږي چې پنځه په دوو باندې پوره نه ویشل کیږي او باقي مانده څو ورکوي یو ورکوي زمونږه تاسو پایله یا نتیجه د دې څخه سوه زمونږه ستاسو پایله یا نتیجه دا شوه چې پنځه څه ډول عدد دی اول یا عدد دی یا لومړنی عدد دی او یا هم ساده عدد دی ولې دې ته اول یا عدد وایو ځکه چې دا یوازې په یو او په پنځو باندې پوره ویشل کیږي یو بل مثال درته وایم و و په یو باندې پوره ویشل کیږي که چیرته په یو تقسیم کو و که چیرته په یو تقسیم کو ای دې ځواب سو راځي و راځي او مطمئن اوسئ چې په خپل ځان باندې هم پوره ویشل کیږي و تقسیم کو په و باندې ای دې ځواب سو راځي یا و راځي نو و چې دی په دو باندې پوره نه ویشل کیږي په درې باندې پوره نه ویشل کیږي په څلور باندې پوره نه ویشل کیږي په پنځو پوره نه ویشل کیږي او په شپږو پوره نه ویشل کیږي د همدې وجې و ته مونږه چې وایو اول یا عدد وایو رازو بل مخ ته چې مونږه تاسې په دې مخ کې مراکب او یا هم غیر اول یا عددونه لرو مراکب عدد څه ته وایي هغه عددونه دي چې د یو او خپل ځان څخه پرته لږ تر لږه په یو بل عدد باندې هم پوره وویشل شي یعنی د اولیا عدد تعریف داسې و چې اولیا عدد صرف یوازې په یو او خپل ځان باندې پوره ویشل کیږي اما مراکب عدد بیا داسې دی په یو ویشل کیږي په خپل ځان ویشل کیږي د دې څخه پرته یا د دې څخه بغیر لږ تر لږه حد اقل چې په یو بل عدد باندې هم پوره تقسیم شي هغې ته بیا مونږ چې وایو مراکب عدد وایو زه به یې تاسو ته دلته مثال ولیکم د مراکب عددو د مثال په ډول سلور چې اول مراکب عدد هم دی سلور چې دی په یو باندې پوره ویشل کیږي که چیرته سلور په یو باندې ووېشو ځواب یې سلور راځي په خپل ځان باندې هم پوره ویشل کیږي خپل ځان یې څوک دی په خپله سلور 
سلور با پسلور باند بوبی شو زوابی سور ازی یاو اوز باو گرو چه آیا سلور پا کنبل عدد باند هم پوره ویشل کی گی او کنا که چیره پا بل عدد تقسیم شو پوره تقسیم شو نو بیدی تا با مونگ ملاکب عدد دوائیو او که چیر تا پوره تقسیم نشو نو بیا اولی عدد ده پا دو باند گروش تقسیم کی گی کنا سلور تقسیم دوا و گوره دوستانو چه سلور پا دو باند پوره ویشل کی گی سور ازی دوا ده هم دی وچه سلور پا یو پوره تقسیم شو پا خپل زان پوره تقسیم شو ده دی دوالو عددونو سخ پراتا بغیر پا یو بل عدد باند هم پوره ویشل کی گی ده هم دی وچه مونگ سلور تا چه وایو مراکب عدد وایو ده چه ده؟ مراکب عدد ده مراکب عدد ده زه تاس تا یو بل مثال وای اما چی که دیش تاس پاقی کشتبا هم وکه مثال دا خبر نها که چیر تا مونگ کل دی شاگردان سخا پخته نکو چی نه سد اول عدد ده آغوی دیر پا بیر سر تصمیم نیسی وای استاد اولی عدد ده نه اشتبا کوی آغوی دست فکر که که چیر تا طول تاق عددون اولی ده نه دست نه دا طول تاق عددون اولی نه ده که دیش باز تاق عددون مراکب هم وی مثال دا خبر نه گرو چه آیا دا اولی ده که آیا دا مراکب ده لمره با نه پی او بند بو بیشو معلومه خبر ده چوی شل کیگی نه کیگی بیا با نه پا خپل نه بند بو بیشو چه آقا بیا یو کیگی یعنی پا دی مطلب چه پوره ویشل کیگی اوز گرو چه نه پا یو بل عدد بند هم پوره ویشل کیگی آقا سوک ده دری که چیر تا نه پا دری بند بو بیشو زوابی سو رازی دری رازی ده هم دی وجه نه تا مراکب عدد وایو دا اولی عدد نه ده هیله ده چه بیا پا اینده که اشتباه و نکه او دی او عدد پا تشخیص که چه آیا اولی ده او که آیا مراکب ده او زوگران دوستانو یا ولند ده ماخلو جر تر جر بیر تر اگرز و شیر تم ازه گران عزیزان و یوزل بیا خر اقلاست مونگ و تاس اولیا او مراکب عددون اول وستل که دیش تر دی دما استاس تر یو سوال پیدا شویوی چه استاس پا یو بندیس خبر و نکره آیا یو اولیا ده که مراکب ده دیر دوستان تر منز هم دقا سوال پیدا کی گی که دیش زینی پا زواب بانده هم پویشی ولی پا دلیل بانده نپویی گی دیر شاگردان زما سا خمدا پختنه که چه استاده آیا یو اولیا ده او که مراکب ده او که بیا چیر تا سر رقم ده ده اغی دلیل چه شای ده اول با مونگا تاس لند پویشو چه یو نه اولیه ده او نه مراکب ده ولی زکه چه یو نه ده مراکب آدادو پا تعریف که صدق کوی او نه ده اولیه آدادو پا تعریف که صدق کوی صد اول مونگا تاس ول وصل چه اولیه آدادونا پا یو او خپل زان بند پوره ویشل کی کی یعنی حد اقل دو آدادونا موجود دی چه اولیه آداد پا اغی بند پوره ویشل کی یعنی پیا وادت پورا ویشل کی گی پا بل عدد بند پورا نویشل کی گی گرانو دوستانو ده دیر پاره چه مراکاب او اولیا عددونا زمونگا و تاس دیر یو مهم باز ده پورسته انوانو که هم ده دیس اخه دیر کارا خیستل کی گی زم تاس ده یو سو اولیا عددونو ووایم اغا تاس پا ترتیب سر یاد که خبر حافظی ته یو سپاره اولیا عددونا ده دوو سخه شروع کی گی ده دوو سخه پیل کی گی او یا تر طول پا حافظی تا وسپاره دو دره دا کم عددون جزا استاس تلی کما دا اولی عددون دی دا اولی عددون پایل دا کم جای سخه ده دا دو سخه ده دا دو سخه ورست دری رازی دا دری سخه ورست پینز دا پینزو سخه ورست و دا و سخه ورست یا وولاس دیارلاس وولاس نونس درویشت پام دی ترتیب ادامه لری زبا تاستا یو باری که نکته دو وای ما چه پا طول و اولیا عدد که یو وزینه اولیا عدد چه جفت ده ها قد ودی بل ده دی سخه ورستا حس اولیا عدد نپیدا کی گی چه هم اولیا وزی او هم جفت وزی ده دی دو سخه ورستا طول عددون چه رازی اولیا عدد آغا طول چه شیدی؟ تاق دی مثلا تا سو گره دره اولیا عدد هم ده تاق عدد هم ده تاسو گره پینزا، هم اولی عدد ده او هم تاق عدد ده تاسو گره و، هم اولی ده او هم تاق ده و گره یول است، چه هم اولی ده او هم تاق ده زما خبر اشتباه و نگنه زی چه کلا وای ما چه دو سخه لوی عددونا طول اولی دی په زمین که تاق دی ولی دا پا دی مانا نده چه تاس پختن و که چه استاده نه در نیر شوی دی آقا خو تاق دی آیا اولی دی نه خیر 
دا د اولیا د په تعریف کې جوړ نه راځي دا د مراقبه د دونو په تعریف کې جوړ راځي ځکه مخکې م تاسو وویل چې دا په یو باندې پوره ویشل کیږي په خپل ځان باندې پوره ویشل کیږي د هغې څخه پرته په درې باندې هم پوره ویشل کیږي د دې لپاره مونږ سمه ده چې نه حتا قدرت دی ولې په دې معنا نه ده چې طاق د هغه باید اولیا هم بوسي خبره اساسي دا ده چې کوم عادت چې اولیا دی هغه طاق دی بغیر د چا څخه دوه و څخه تر ټولو کوچنی اولیا عادت څوک دی دوه دا اولیا د دونه مونږ باید په ترتیب سره حافظه و سپارو هیله ده چې تاسو په کتابچو کې خپل درسونه نوټونه ځان سره یاد داشت کړي اوسي زمونږه تاسو د اولیا او مراقب او عادتونو بعض په همدې جای باندې پای ته رسېږي مونږه تاسو راځو بل مخ ته وړو چې په بل مخ کې مکمل عادتونه لرو مکمل عادتونه څه ته وایي او د طبیعي عادتونو سره یې توپیر څه دی تعریفوي هغه عادتونه دي چې د سفر څخه شروع او تر بین حیاته پورې ادامه لري مکمل عددونه د سو نه شروع کیږي د سفر څخه په تیر درس کې ول وستل چې طبیعي عددونه د سو څخه شروع کیږي هغه د یو څخه د مکملو او طبیعي اعدادو توپیر هم په همدغه یو سمبول کې دی په همدغه یو عدد کې دی هغه توپیر یې څه شی دی طبیعي اعداد د یو نه شروع کیږي او په ان سره ښودل کیږي اما مکمل عددونه د سفر څخه شروع کیږي او په ډبلیو سمبول سره ښودل کیږي هیله دا چې په دې درس باندې پوه شوي اوسئ اوس به راشو بل مخ ته چې بل مخ کې تاسو ته څه لرو د عددونو پرتله کول د عددونو پرتله کولو کې مونږ دا لولو چې کوم عدد غټ دی کوم عدد کوچنی دی کوم عددونه مساوي دي او کوم عددونه مخالف دي د هغې سمبولونو سره هم آشنا کیږو د عددونو د پرتله کولو لپاره د لاندې علامو څخه کار اخلو د دې علامې څخه استفاده کوو د مساوات علامې څخه استفاده کوو د لوی علامې څخه او هغه مخالف تاسو په مثال کوای ما مثال د خبرې مونږ او تاسو دوه عددونه پرتله کوو پنځه او اته وګورو چې په پنځو او اتو کې کوم عدد یې لوی دی او کوم عدد یې کوچنی دی ډېر په اسانه سره پوهېږو چې اته لوی دی د چا څخه د پنځو څخه نو مونږ هغه په دې سمبول سره ښکاره کوو یا د څه په یاد ولرئ دغه سمبول دغه خوله چې د غټه ده د غټ عدد خواته راځي او دغه خوله چې د کوچنۍ ده د کوچني عدد خواته راځي یو بل مثال که چېرته ووایم ما در نه پوښتنه کوي وایي لس غټ دي که شپږ غټ دي مونږ وایي چې لس غټ دي خو دا موضوع څه ډول ښکاره کو په کوم سمبول سره یې ښکاره کو مونږ خو همېش په خوله ویلی شو چې لس د شپږو څخه غټ دي اما مهمه دا ده چې په ریاضي کې دا څه ډول ښکاره کیږي په دې شکل ښکاره کیږي لس لوی دي د شپږو څخه په دغه سمبول سره مخکې مو ویل چې د دې علامې هغه غټه خوله چې ده د غټ عدد خواته وي او دغه کوچنۍ خوله چې ده د کوچني عدد خواته وي مونږ که تاسو یو بل سمبول هم ولوزو چې تاسو ته ګونګ پاتې نه شي د مساواتو یا د مساوي سمبول دی هغه د هغه عادت لپاره په کار وړل کیږي چې کټ مټ یو شان وي په مقدارونو کې هیڅ فرق ونه لري نه کم اوسي نه زیات اوسي مثلا سلور او سلور که چېرته مونږ دا دواړه پرتله کوو چې کوم یو غټ دی نو ګورو چې دا دواړه مساوي دي نه شو کولی چې د دې سمبول څخه کار واخلو نه شو کولی چې دوی د پرتله کولو دپاره د دې سمبول څخه کار اخلو نو د کوم سمبول نه به کار اخلو د مساوات د سمبول څخه بل سمبول چې دی زمونږ مخالف دی چې هغه د دغه عدد دپاره په کار وړلی شو مثلا پنځه د اتو سره مخالف دي یعنی مساوي نه دي لس د شپږو سره مخالف دي یعنی مساوي نه دي د عزیزانو د عددونو پرتله کول هیله ده چې پوه شوي اوسئ زمونږ او تاسو د نننۍ ورځې خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تاسو په لوی او بخون کې خدای سپاره ښه وخت ولرئ